multinacionales como multinacionales. Es un hombre que es dueño de finca, productor, empresario del campo, como él dice, y gracias a su visión empresarial encuentra la necesaria posibilidad de desarrollar este proyecto de manera profesional. Le regala una perla, lo hace, construye de la mano de su familia, y eso es un mensaje muy claro que nos va a dar en esta noche. Gracias a ese liderazgo que ha consolidado, cuenta con importantes equipos a nivel nacional e internacional. Viene a regalarnos toda su experiencia, tiene uno de los resultados más importantes. Así que, Pereira, muy atentos a la información tan valiosa que nos regala este hombre para cerrar la noche de hoy. Ayúdenme a recibir con un fuerte aplauso al empresario Octavio Agudelo. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Yo llego a Pereira y hablo para Bueno, no, no, las redes son de acá, entonces por acá mi, mi madre es de Santa Rosa, entonces me siento en casa, además viviendo cebrado, entonces me siento en casa. De verdad, muchísimas gracias, gracias pues a Dios por tenernos acá y, y obviamente pues a estas personas que extienden una invitación y, y esta parte que me corresponde esta noche, pues es algo muy sencillo, porque después de uno recibir una información como la que acabamos de recibir, pues tomar decisiones es un poco más sencillo, porque ojalá yo esto lo hubiera eh, tenido hace más de 35 años, yo trabajo desde los 14, tengo 50 años, entonces uno dice, mi madre, no me apague la luz, Ojalá yo hubiera tenido esta información y muy seguramente pues me hubiera equivocado menos. Así que eh, el rol que me corresponde a mí hoy es de que ustedes de alguna forma se identifiquen con parte de mi historia, de lo que yo hoy he venido construyendo de lo que yo hoy vengo desarrollando para que la decisión que ustedes tomen sea la más, la más viable y la más rápida eh, y no se trata de mi historia, se trata de tu historia de cómo te ves tú realmente en los próximos cinco años y, y digamos que ese fue uno de los puntos en los que yo me coloqué cuando vi esta oportunidad eh, soy agricultor eh, Nunca me profesionalicé, hice una tecnología en una fundación que muy seguramente muchos de ustedes conocen aquí en Chinchiná, se llama la Fundación Manuel Mejía, y ahí estudié yo un técnico, o ser hijo de agricultor, y, y luego empecé a trabajar, a desarrollar eh, empleo con la Federación Nacional de Cafeteros. Trabajé con ellos 14 años, luego trabajé con una multinacional en el Casanare, eh, con la BIPI, Trabajé con Ecopetrol, luego me fui de chistoso a importar petróleo de Venezuela para Panamá. ¿No? Compramos un buque petrolero y eso quedó en, en aguas internacionales, jamás lo vi. Ahí estaba, pero no lo vi. Eh, así que le he intentado a muchas cosas en la vida. He intentado muchísimo. Eh, y es cuando de pronto tú... Eh, empiezas en ese ritmo de querer hacer algo porque llegamos a este mundo a, a intentarle a buscarle la comba al palo como decimos los paisas y, y empieza uno a hacer una cosa a la otra, a la otra y a la otra y, y hubo un momento eh, como, como agricultor en que le dije a mi esposa eh, amor, zapatero a tus zapatos yo lo que sé hacer es trabajar la tierra, entonces me voy a trabajar la tierra. Hacía más de 10 años que yo no iba a la finca, literal, yo estaba en un tema de, de, de conseguir el dinero de alguna manera en otras actividades. Entonces me había vuelto gota a gota, había comprado un taxi, había hecho de todo, rifas, juegos y espectáculos. Entonces ya había intentado muchas cosas, la verdad. Y un día le dije, ya no más, me cansé, me mamé, perdón la expresión, pero me voy a trabajar la tierra y me voy a hacer el trabajo porque literal, yo lo que sé hacer es trabajar la tierra. Entonces hasta que me salga musgo en las orejas, 
yo me interno en la finca y, y hago lo que tengo que hacer. Cuando yo llegué a la finca, había lotes de la finca en los que la CBC, que es la, la corporación autónoma, no sé aquí cómo la llaman, eh, exactamente, para el Valle del Cauca, el CBC, yo tengo la finca aquí en Cartago, en el municipio de Cerro Nuevo. Y habían unos, habían unos lotes en los que la CBC me decía, ya se los voy a dejar como reserva, o sea, estaban en montar. Y eran los de café, pero estaban tan en montados que ya... Eh, decía la CBC que iban a hacer reserva. Empecé, inicié, le metí la mano al, a, a la finca y meses después eh, empezamos a cultivar aguacate. Esta es una, un área de la finca en la que tengo mil árboles de aguacate y 50 mil árboles de café. Recuperé los lotes de café y empezamos a hacer un trabajo muy interesante. Y este era yo. Literal, esa era mi visión, en ese momento me interné literal en la finca para, para sacar adelante lo que ya tenía. Pues eso era lo que yo sabía hacer, pues hagámoslo. Y empezamos a, yo empecé a, pues, a recuperar los lotes de café y empezamos a, a tener una realidad. Aquí ya estaba pues en, en los lotes de aguacate. Literal, yo era un trabajador más. Esa era la pinta de fin de semana. Cuando bajaba al pueblo, y yo creo que pues, el que ha sido agricultor sabe que uno baja pues, como en la botico, un ponchito, ¿cierto? Cansado todo el tiempo de las botas, pues una, una bermuda y punto. Entonces esa era, esa era la pinta, la finca está a 1800 metros, está bien alta, está en la montaña, eh, entonces tiene una vista muy bonita, y literal esa era mi realidad. Y aquí les quiero presentar mis tres actividades. Yo tengo café, produzco también aguacate y adicional a eso, con mi hermano, tenemos una planta embotelladora de agua. Yo embotello agua en la montaña, tengo mi propia marca de agua y de hecho también tengo mi propia marca de café. ¿Sí? Resulta de que aquí les presento mi actividad real, o sea, eso era lo que yo hacía producía café y lo importante acá es lo siguiente que cuando tú eres el dueño cuando tú eres el dueño del negocio y los que son dueños de negocios van a estar de acuerdo conmigo que normalmente lo que uno hace es que todo lo vuelca al negocio listo y uno quiere reemplazar trabajadores entonces ¿por qué? porque usted no tiene plata para cancelar nóminas entonces, usted, o sea, no importa, pues yo hago ese trabajo. Mensajería, no, yo lo hago. Una llamada, no, yo la hago. Por no contratar personal, pero no es por no contratar, es porque no tienes con qué pagar. Literal, y eso me pasaba a mí. Entonces, yo era el todero. Entonces, en la finca me cargaban la camioneta y adivine quién descargaba. Yo descargaba. Y esa foto me la toma mi hermano un día que él llegó, él es el socio, y un día llegó de Tuluá. Y, y no sé, nos encontramos allí y cuando llegó en su camioneta él si no es de finca llegó en su camioneta y me dijo, venga le tomo una foto esto te va a servir a ti algún día para alguna historia ahí yo no hacía carencia ahí yo no había visto nada, esa era mi realidad en ese punto me encontraba yo eh, hace cuatro años, cinco años más o menos en una realidad que estoy seguro que muchos de ustedes han vivido o que tienen amigos que estén en la misma. Y hoy, insisto, lo que yo quiero que ustedes comprendan es que este proyecto, que es una realidad, que es algo que se viene desarrollando, que es algo que estaba apalancado en, en una realidad como es la Cuarta Revolución, como es el mundo de la digi digitalización, como es tan sencillo como el tema de la robótica. Entender eso fue lo que yo hoy, con 50 años, comprendí y dije, tengo que apalancarme en algo totalmente diferente. Ahora, ¿qué sucede? Ahí me coloqué yo en un momento pleno, donde tú te preguntas, ¿qué está pasando? ¿O qué va a pasar? Y ese muy seguramente puede ser eh, el momento en el que tú te encuentras hoy. 
es posible que tú hoy estés en ese punto de preguntarte, bueno, y a todas estas yo porque estoy aquí, o porque me trajeron, para que me invitaron, ¿qué está pasando? Yo como estoy, estoy muy bien, y en ese punto estaba yo en la pinca, yo estaba, yo estaba literal, estaba cómodo, iba a mi casa, visitaba a mi esposa, a mi hijo, cada 15 días, porque yo le había volcado todo a la finca y tenía una finca muy bonita. De hecho, eh, con el gerente de, de la cooperativa en Cartago, que es muy amigo mío cuando trabajamos con Federación, y me dijo, eh, Octavio, vamos a hacer un día de campo en tu finca. Y yo le dije, hágale, yo ya había sembrado 8000 árboles de café especial para hacer mi propia marca de café. Y me dijo, hagamos un día de campo en tu finca. Tú tienes unos lotes muy bonitos, estás haciendo algo bien interesante, eh, porque no me permites hacer un, un día de campo. Y yo dije, hágale. Y llegaron ese día 38 personas, 38 agricultores, y literal estuve eh, en una capa, la finca eh, pues tiene 26 hectáreas, eh, es, un, es un, un área amplia en la, en la casa. Y en la bodega donde eh, literal empacamos el agua, hicimos un, un día de campo bien interesante. Y lo chistoso es que yo me coloco y las 38 personas, los 38 agricultores que estaban alrededor mío. Y yo empecé a mirarlos a todos y literal me dio susto. Y es el punto que hoy yo quiero que tú te coloques. Porque hoy la idea es que tú entiendas qué es lo que va a pasar con tu vida. Y tal vez no, no te lo has preguntado. Pero revisa a tu alrededor qué está pasando, quién tiene éxito. Lo que tú desarrollas hoy, qué éxito tiene. La persona que desarrolla lo mismo que tú estás desarrollando, qué tanto éxito tiene. Y ese fue el punto en el que yo me coloqué. Yo vi 38 personas y vi personas mayores, mayores que yo, de 60, de 70. Había un, un muchacho, el más joven tenía 38 años. Y el muchacho era todo barrigón, con unas con una camisas todas manchadas. Me, me fui a ver los carros y pues los carros no, ninguno tenía un carro pues como último modelo. Y no se trata de su carro, de su vehículo. Se trata de su estilo de vida. Y yo le pregunté a Julián, yo le dije, Julián, ¿estas todas personas son agricultores, dueños de fincas? Y me dijo, sí, aquí hay personas con haciendas gigantes. Y literal, yo, a mí me dio susto y yo dije, esta no es la realidad que yo quiero. Y decidí hacer algo. Y ahí es donde aparece, en esa, en esa pregunta que tú hoy debes de hacerte, hoy que yo quiero que tú comprendas qué está pasando con mi vida, para dónde va mi vida, qué va a pasar en cinco años. ¿Cómo me veo yo en cinco años? ¿Qué le estoy dejando a mi familia? ¿Cómo está realmente el futuro de mi familia? Y yo entendí que yo podía hacer una alianza de representación comercial. Y hoy lo que te ha mostrado a ti, lo que te mostró a ti nuestro empresario, fue eso. Es que tú puedas permitirte hacer una alianza estratégica. Una alianza estratégica de posicionamiento de marca. Y grabarte eso en la cabeza. Porque ese es el objetivo para el cual tú hoy estás citado acá. A ti no te citaron a vender. A ti no te citaron para que literal te vuelvas el más líder. El objetivo para el cual tú hoy estás y que, que te está mostrando a ti esta empresa es que tú posiciones la marca. Y eso fue lo que yo comprendí. Y yo dije, ah, porque le había evitado y le había hecho el kit a este negocio cuatro años y medio. Le había dicho a mi hermana, no, usted está loca. ¿Cómo se le ocurre que yo, un capicultor, me voy a poner a vender otro café? Y era, y era evidente, eso era lo... De, de alguna manera, esa era mi ignorancia. Yo no sabía qué era lo que había detrás del negocio, porque literal lo ignoraba. Y como lo ignoraba, pues era ignorante en ese sentido. Y eso es lo que nos pasa a muchos. Como ignoramos, muchas veces lo que hacemos es que decimos cosas sin ni siquiera saber. Y yo me di a la tarea de entender. Entonces yo dije, ah, fue madre, listo, yo soy un posicionador de marca, yo hago una alianza estratégica con una compañía que lo coloca todo y yo lo único que hago es hablar, comentarle, decirle a las personas que consuman un producto saludable que sabe a café o saludable que sabe a chocolate. 
independiente de lo que la gente quiera. Y eso fue lo que yo entendí. Y yo dije, ah, no, eso sí lo sé hacer yo. Porque le había evitado, porque yo creía que eso era multinivel. Yo pensaba que eso era de meter gente. Y esto no es de meter gente. Esto es de recomendar un producto que es saludable, que sabe a café y punto. A ti te van a pagar comisiones por lo que tú recomiendas. Y yo comprendí entonces que yo podía hacer una alianza estratégica y conectar personas con la compañía. ¿Aquí funciona Uber? ¿Sí? Ok. ¿Rapi? ¿También? Chicos, es tan sencillo como eso. Listo, vamos a hacer un ejercicio. Yo necesito ir a Cartago hoy. Eh, ¿Cómo es su nombre? Ángela. Listo. Resulta de que... Eh, John. Ok. John es dueño de la plataforma de Uber. Ángela tiene un carro. Ángela tiene un, un vehículo. Y Ángela coloca su vehículo en la plataforma de John. Yo necesito ir a Cartago. Yo coloco mi necesidad en la plataforma de John. ¿Quién es el dueño del carro? Ángela. ¿Quién le hace mantenimiento al carro? Ángela. ¿Sí? ¿O yo? No, Ángela, ¿cierto? Yo no tiene nada que ver en esa vuelta. ¿Listo? ¿Quién paga la carrera? ¿Yo o yo? El yo. ¿Listo? Pero resulta que usamos la plataforma de John. Y por usar la plataforma, ella y yo, yo se queda con el 35% de esa vuelta. <risa> Chicos, los acaban, les acaban de mostrar un negocio igualito. Y eso fue lo que yo comprendí. Yo hice una alianza estratégica con una compañía llamada Cano Excel y lo único que yo hago es conectar personas. <risa> lo entendió, se hizo millonario. Y vuelvo y les digo, no es el dinero, porque yo comprendí eso. Cuando yo ingresé a este negocio, cuando yo vi este proyecto, yo pensé lo primero que vi, literal, fueron esos 17, 20 millones de pesos que hay en esa vuelta, porque yo estaba cansado, yo traigo un lastre de más de 35 años, sin contar los de mi mamá, papá, tíos, abuelos, porque en mi casa no ha habido un, jamás un millonario, jamás. Dueño de finca, pero jamás millonario. Insisto, no se trata de ser millonario, se trata de ser libre. De que tú hoy, tú y yo hoy podamos decidir irnos para Cancún. Y que no nos interese ni el tiempo ni el dinero. Eso es libertad. Y eso fue lo que yo comprendí. Y a eso te están invitando hoy, te están invitando a que tú conectes personas a una compañía que lo tiene todo. Y que tú lo único que haces es recibir comisiones por lo que ellos hicieron la transacción. John recibe la comisión de la transacción de Ángela y mía. Y yo no tiene nada que ver ni con mi carrera, ni con el vehículo de Ángela. Hoy, los empresarios que tenemos códigos en Gano Excel, somos posicionadores de marca y lo que estamos haciendo es recomendando el producto para que las personas que quieran lo compren a precio de distribuidor con la compañía y por lo que ellos comercializan a nosotros nos pagan comisiones hasta el 50% eso es todo lo que hay que comprender en este negocio y ahí entonces aparece algo bien interesante y es qué motivo ¿Qué te motiva a ti hoy a tener algo diferente? A hacer algo diferente. A que tu vida empiece a cambiar. A que tú empieces a tener visión. Porque mi visión en, en, en la finca era única y exclusivamente llegar a la finca. Yo no tenía ninguna visión internacional. De hecho, en, en algún momento estuvimos en algunas ruedas, en, en algunas macro ruedas de negocios. Eh, con la compañía, con nuestra, con nuestra marca de, de, de agua Montevital. De hecho, yo tuve aquí en Dos Quebradas, intentamos a, abrir una, una sucursal de Montevital y por ahí traje agua a, varias, a varios sectores. Porque hacíamos maquila, nosotros maquilamos. 
y, y literal intentamos de muchas maneras. Pero enfrentarse a compañías tan pequeñas como Coca-Cola, Bavaria, Postor, o sea, son compañías que no las que compite muy fácil. No, no compite es fácil, quiere decir que eso es duro. Eso es muy complicado. Porque tú llegas con una paca de agua y ellos han dejado tres por una. Y tú intentando que te paguen una. Y te dicen, no, es que mira, pues solo acá le dejamos tres. No, bueno, tan bonito. Es muy complicado. Y peor aún cuando tu, tu empresa no tiene un, una automatización. Entonces, en algún momento nosotros tuvimos la visión de hacer algo grande con la compañía, con Montevital, expandirnos. Hicimos macroruedas en México, estuvimos en macroruedas con las Antillas para exportar agua para Japón. Porque el agua nuestra es un agua 100% natural. O sea, de hecho, ninguna agua en Colombia tiene competencia con nuestra agua porque nuestra agua está enriquecida con minerales. Entonces, es, es, es muy complicado cuando tú no tienes el capital para que tu empresa crezca. Y eso fue lo que yo entendí, una palabra que acabo de decir yo, y es el apalancamiento. A ti hoy te están invitando para que te apalanques en una compañía que hoy te puede cambiar tu estilo de vida. Que tú te apalanques y que apalanques esa visión que tú tienes no sé si todavía estés estudiando, pero que tú te veas en una profesión, no por necesidad. Que a ti no te tengan que contratar por tu necesidad, sino simple, simple, que sea simple porque tú quieres desarrollar lo que, para lo que tú estudiaste. Eso es, eso es literal lo que, lo que va a suceder. Y empiezan a suceder cosas, te vuelves tú el empresario que habías querido ser. Porque yo, cuando yo me estaba preguntando, ¿y ahora qué hago? Yo me veía como empresario. Y me veía en, 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 en otros países llevando mi marca. Y comprendí que la alianza que yo estaba haciendo con Gano Excel era una alianza que yo podía, con la que yo podía competir a nivel internacional. No solamente aquí en Colombia, sino que yo podía expandirme a otro lado. Y eso fue lo que yo comprendí. Y te llenas de motivos, porque estos son mis motivos, mi familia, mi esposa, mi hijo. Esos son los motivos que hoy yo tengo para adicionar a mi visión, a lo que yo quiero cambiar, hacer este negocio y hacer este proyecto. Coloca tus motivos. No sé si todavía quieres darle algo a tus padres que no le has dado. No sé qué le estás construyendo a tus hijos. Y eso fue lo que yo comprendí en este proyecto, que yo podía construir algo adicional a lo que yo venía construyendo. No he, no he dejado la finca, pero hoy mis ingresos no dependen de la finca. Mis ingresos hoy no dependen de la finca. Yo hoy estoy 100% en este negocio. Hoy yo estoy 100% desarrollando este proyecto. Y fui dejando la finca paulatinamente. Insisto, no la he dejado. Acabamos de venir de allá, no hace dos días que estuvimos en la finca. Pero yo ya no voy eh, a, 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 a pasear, eh, a, a trabajar como estaba trabajando, yo voy a pasear. Liquido con el mayordomo porque los lotes, los lotes de café los tengo en compañía con él. Y el lote de aguacate se los entregué a unos agrónomos. Y la planta de agua que pues, la maneja mi hermano. Es muy sencillo. Hoy yo desarrollo este negocio de manera profesional y fui dejando mi trabajo poco a poco, paulatinamente, de acuerdo a mis ingresos, a cómo fui mejorando los ingresos en Cano Excel. Hoy, pues yo les quiero decir que hoy desarrollo, vivo, de una manera totalmente diferente. Algo que yo eh, comprendí y es que mi esposa es su oficial de la Policía Nacional en buen uso de retiro y durante 26 años trabajó para la institución policial para pensionarse con un poco más de 3 millones de pesos esa pensión yo la logré en este negocio en 3 años hoy mis ingresos insisto, no dependen de la finca, no dependen de mi esfuerzo yo entendí que yo construía una comunidad de clientes que se los atendía y por lo que ellos pedían, compraban, etc a mí me pagaban una comisión 
hoy a ti te están diciendo que tú lo que puedes hacer es comprar un derecho de distribución escuchen bien el concepto comprar los derechos de distribución para que se los compartan a su gente compra los derechos de distribución de una transnacional asiática que se está posicionando en las Américas y que a usted le van a pagar un porcentaje por el posicionamiento de la marca por crear una comunidad de consumo de personas que hoy es, empiezan a consumir un producto saludable no es más si ustedes hoy comprenden eso muy seguramente no tengo yo que ponerme aquí a darles alternativas de qué van a decir si sí o no porque sé que hoy aquí hay personas muy inteligentes que van a comprender que no van a poner en, en riesgo su inteligencia porque eres tan inteligente y te lo estoy diciendo a ti persona que viene hoy tal vez por primera vez o que estás aquí porque cumpliste porque dijiste estoy cansado y que me quiten a esa bajoba pues voy a ir a, que, a sacarle a esperar la duda hoy yo te digo a ti comprende comprende la capacidad de esta compañía de generar un cambio de estilo de vida eso hace un mes más o menos 20 días en una calificación a un rango importante de la compañía en la que ya yo no, ya yo no bajo, bajo de la finca en moto ese día llegó una limusina por mí diferente, ¿sí o no? estamos en Cali en un reconocimiento muy importante de la compañía eh, insisto, no es el dinero es los, los, los momentos que empiezas a vivir con tu familia en que tú puedas empezar a cumplir sueños, empezar a cumplir metas empezar a comprender que hay un estilo totalmente diferente de vida para ti para ti y para miles de personas porque hoy mirándolos a los ojos a ustedes les puedo decir lo siguiente ya no se trata de ti ya no se trata de ti coloca tu nombre ya no se trata de ti se trata de las personas a las que tú les puedes compartir esta oportunidad porque tal vez la oportunidad es posible que pueda morir en ti es posible que tú no le cuentes a nadie pero quiero decirte que literal esta oportunidad es para que tú empieces a compartirla que empieces a darte cuenta que hay un mundo totalmente diferente, que un día un agricultor, un capicultor, un empresario del campo, como yo le digo, porque suena más bonito, un empresario del campo empezó a entender que podía tener unos resultados, que podías empezar a construir unos resultados diferentes, no solamente para ti, sino para tu familia. Porque puedes empezar a construir legado. Porque esta compañía hoy te permite a ti construir legado. Hoy te permite a ti ser una persona totalmente diferente. Sin que dejes tus raíces. Sin que dejes lo que quieres, lo que amas. Yo amo el campo. Pero yo sí quiero ver mi finca diferente. Yo sueño con una finca ecoturística. Yo sueño con una finca en la que yo pueda eh, mostrar lo que realmente es el campo sé que vienen cosas gigantes para esta compañía y ese apalancamiento fue el que yo comprendí y es lo que yo quiero que tú hoy comprendas porque literalmente cuando te reconoce cuando empiezas a construir eso que de pronto hayas dejado ese sueño que, que está en tu mente que está en tu corazón que está en tu alma pero que incluso ya lo has dejado porque ya piensas que no lo vas a conseguir, porque ya tienes 50 años y no lo vas a conseguir, porque tienes 20 y no lo vas a conseguir. Pues aquí hay un hombre que tiene 50 años y que entendió que podía ir con más, que con su familia, con su esposa, con su hijo, con su hermana, con su mamá, mi madre tiene 78 años y hoy es, eh, es eh, una persona, una mujer que hoy comparte este proyecto porque entendió que era una oportunidad de tener salud. Ella era insulinodependiente. 
y gracias a Dios el consumo de productos no lo es y entendió esa parte y hoy en Anserna es una mujer que comparte el producto con todo el mundo yo nadie tienes una competencia gigante <risa> literal comprendimos que era simple hacer una recomendación hacer una recomendación directa de un producto y entender esta parte Pereira yo quiero dejarlos con esto porque no quiero darles a ustedes alternativas en estos momentos no voy a jugar con la inteligencia de ustedes en estos momentos yo les voy a dejar a ustedes esta frase porque con esto ustedes van a comprender por qué ustedes mañana hoy mismo le van a decir a la persona que les invitó cómo hago ese proyecto cómo debo de iniciar lo que yo quiero dejarles a ustedes es una mecha encendida en cada corazón porque Pereira solo basta un corazón encendido para encender a toda una sociedad y este proyecto sí o sí va a trascender no solamente en Pereira, en el eje cafetero en Colombia, sino en las Américas Pereira,